怎么好了？小子，内功深厚，武功可不怎么样，你靠他保护啊？哎，水侄女儿，你长得这么漂亮，我劝你呀、啊，那你就别吃了。哎，水侄女儿，你想饿死我呀？你把这肉还给我。哎哎哎，别别，你别这样。水侄女儿，好歹你也叫我花伯伯呀！我正是看在我爹的面上，才不让你饿死。以后你还少在我面前提我们俩。啊、不提，不不不提还不行吗？嗯水大侠的尸体，你绝对不能动，听见没有？你要干什么？你身为一代大侠，怎么可以吃自己的义兄呢？滚开！啰嗦什么？惹恼了我，我毙了你！明窟窿，嘿，啊，哦。失之，有何不好？你醒一醒啊！你快醒一醒啊！嘿，好。石头
，我就砍掉他的双手。小鳄，你伤的怎么样了？我没事。接着，<笑>恭喜恭喜啊！恭什么喜？<笑>恭喜你和水姑娘成就了好事啊！<笑>这水姑娘把防身宝刀都给你了，还不一股脑的全给你了？你，你号称中原大侠，没想到，竟是一个卑鄙无耻的小人！说到卑鄙无耻，你们血刀门的人未必就疏于区区在下啊？嗯，好香啊！这只鸟送给我吃，成不成啊？你不是武功很高吗？你想要吃，自己打去。哼，我懒得打。我的衣服，你，你把他们吃了，关你什么事？他们是你的结义兄弟啊！那怎么样？我把你们都吃了！嘿，哎哎哎侄女，你心疼这小子是不是啊？怎么不记得你汪家表哥了吗？嗨！
跟我玩心眼斗智力，下辈子吧。武功强，脑筋不好，照样没用啊！<笑>我先把你一只胳膊砍下来，然后给你上上金疮药，免得你死掉。死人的肉实在是不好吃啊！吃完以后，我再砍你另一只胳膊。吃完了你。就该轮到那个姓水的丫头了，啊！好，我告诉你，我可以让你吃，但是你绝不能碰水姑娘。水姑娘，她是你劫狱兄弟的女儿啊！说的不错，看在她叫我一声“花伯伯”的份上，怎么样？我可以先把她杀了，再吃她，免得她多受痛苦。这样，也算我。对得起他了吧？啊！哈哈哈哈哈哈！哎！哎！哦！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
为了一只小狼崽，就如此苦苦相逼。今天杀你有三个理由：第一，背信弃义，投降敌人，视为不义；第二，为求活命，吃掉义兄的尸体，视为不仁；第三，哎呀！没什么大道理，吃了我的小狼，要你偿命！啊！有种你就来吧！狄少侠饶命！狄少侠饶命！狄少侠神功盖世，花某人不，呃，是小人有眼不识泰山呐，多有得罪，得罪了你了。卑鄙无耻的小人，真是辱没了落花流水的称号。对对对，你说的对极了。你是君子，我是小人，请您大人不计小人过，就饶了小人这条贱命吧。饶命啊！杀了你，只怕脏了陆大侠这把刀。竟敢如此胆大妄为！这把盟主的交椅，不配！哼，看来天下武林果然有高手。请问阁下尊姓大名，从何而来？花老贼，你真的不认识我了吗？哼，大胆！一个少年英雄，我花眸眼拙，真认不出英雄是谁。<笑>花老贼，你难道忘了我们在西域雪山苦斗数月了吗？他就是血刀门的小淫贼，啊、快将他拿下！啊啊啊啊花老贼算账的，与各位无关。花铁干，如果你是一条好汉的话，就把你在雪山上的事全都说出来。我告诉大家，我并不是什么血刀门的小淫贼，我是梅念生梅大侠的徒孙。我叫狄云，他就是狄云，听说是丁点的徒弟。别听他胡说八道。就是这个小恶贼，害死了水袋大侠！快快给我上！还我救救命来！啊！
是表妹。花老贼，我爹他让我问你，为何背信弃义，贪生怕死，临阵向血刀老祖磕头求饶？花老贼，刘成风大侠让我问你，你吃了他的尸体后，将他的头扔在了哪儿？阴曹地府不收无头鬼。有鬼，有鬼！花老贼，雪谷好冷啊！你临出谷的时候还穿着从陆大侠身上扒下来的衣服。害得陆大侠在黄泉路上无衣遮体，他好可怜呐！他还让我问你，吃了尸体也就罢了，快将他的右手找回来，他在阴间不能用刀，会被恶人欺负的。你胡说！你胡说！哎呀！狄云杀了血刀老祖，你不仅贪功据为己有，为了掩盖你的罪恶。你不仅败坏了我的名声，又杀死了水福伯和玉妈妈，害得我上吊自尽。花老英雄绝不是这样的人呐！对，他绝对不是这样的人呐、啊啊！绝不是！我不管你是人是鬼，杀了你再说。哎呀！哎！好你个狠心的老贼！生死关头你怕死投降，害得我爹爹惨死，是不是？你胡说！哼！告诉你，你最好跟大家说实话，否则当心你的狗命！别别别，我说，我说，你大声点，我听不见。我说，我说，是我贪生怕死，是我临阵投降。你为了活命。吃了陆伯伯和刘伯伯的尸体，如果不是我和狄大哥拼死阻挡，连我爹爹也吃掉了，是不是？是，是，是我想活着出来。<笑>好你个假仁假义的花铁干，骗得我们好苦！大伙一起上，杀了他！杀了他！哎，杀了他！大家不要吵，大家不要吵，听我说，呸，都是你。力宝这个花铁干做我们南方武林的盟主，日后传扬出去，让我们如何面对武林同仁？哎，大家不要吵！狄大哥，不要和他们啰嗦，杀死这个坏人，给我两位伯伯报毁尸之仇。生儿，生儿，你饶我性命吧，你饶了花伯伯吧。狄大侠，你大人不计小人过，高抬贵手吧。我我花铁干，我不是人，我是畜生，我不应该吃了我二位义兄的尸体呀、啊！可是我的日子也不好过呀，我每天都在做噩梦啊！现在知道怕了，要不是狄大哥用神照功救了我。我也变成女鬼了！杀了！杀了！别别别！别！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了生儿，生儿，你饶了我吧！你饶了我吧！真是我们南方武林的耻辱！是啊，杀了！杀了！杀了！杀了！我没有骗你们，我没有骗你们，从头到尾我说过我是大英雄嘛，都是你们让我做的武林盟主啊，都是你们一厢情愿的。哦，生儿，生儿，杀死你家两位老人的不是我，是你表哥。表哥
现了。老子只有那么一点本事吗？老子当年是带义偷师，八卦神锤太保是老子的第一个师傅。爹，给。哼。连城剑第一招，春桥夜马，月落乌啼霜满天，江风渔火醉愁眠。是尔师伯。
江陵城南偏西，天宁寺大殿佛像，相知虔诚膜拜，通灵祝告，如来赐福，往生极乐，往生极乐。生极乐，让我向如来佛虔诚膜拜，通灵祝告，这个泥塑木雕的菩萨便会赐福于我，大奶奶的。叫老子往生极乐，往生极乐！啊！我们河里杀死了师父，同门江残，争来争去，却争了个往生极乐。啊！江陵城中这几百条英雄。还有乌龟、恶贼、强盗，他们争的也是个往生极乐。既然到了这步田地，不妨天宁寺一走。老子一生，让老子吃了多少的苦啊！啊！
师兄，对不住了，这金佛只归我一个人。做个了断，经理啊，财宝在哪儿啊？啊！啊你不是天明寺，跟我纠缠什么？谁知道你们兄弟以我们入瓮？来三师弟能找到这里，二师弟也能找到这里，难道你们就忘了你大师兄也能找到这里？上次你没有掐死我，没想到早晚还是要死在你的手里
。我正奇怪呢，我掐死了你，把你砌在墙的夹层里，你怎么又活过来了？你不说，难道我就猜不出来吗？当时你为了骗过我，竟然憋住气装死。我把你砌在墙的夹层里，你想办法逃脱了，然后又把墙砌好，啊，了不起呀、啊，啊！后来我见墙上有一块砖头凸了出来。我心里还挺纳闷儿，我万万没有想到，是你在匆忙砌墙逃走的时候留下来的破绽。七老三呐、啊，你真够厉害的，嗯，你眼睁睁的看着你的女儿成了我的儿媳妇，你居然还不现身，这是为什么？嗯，为什么？呸！哼。齐老三呐、啊，你想干脆的死呢，还是零零碎碎的受苦呢？好吧，既然你想知道，我就告诉你。我女儿偷了我的剑谱，藏在山洞里。你以为它是什么好东西啊？哈哈哈哈哈原来是这样。我再问你，这么多年。你到底藏到哪里去了？说，还能藏到哪儿啊？当然是躲起来，研究连城诀了。后来我干脆就开了一家书店。<笑>打死你也不会想到，我敢在荆州城里开书店吧？行了，废话少说，要杀要剐，悉听尊便。好，那你就找你的好女儿去算账吧。师傅，师傅，你你是？我是云儿，云儿，你是云儿。刚才这些你，你都看见了，我看见了。师傅，是没他。哎哎哎！云儿，多亏了你及时赶到，救了师傅的性命。师傅。您老人家还好吧？这几年，云儿，师傅也很想你们呢、啊。这几年你们怎么样？阿房怎么样？师傅，师妹她，谁？哎弟子犯了什么错？你要杀我？好啊！你现在学了一身高明的武功，不把师傅放在眼里。好，你把我杀了！来呀，把我杀了！把我杀了呀！弟子不敢杀师傅。你别假惺惺了。这是一座皇军筑成的大佛，这地宫下面是价值连城的珍宝。你难道就不想独吞吗？我现在不杀了你，你就会杀了我。师傅。你为了这尊大佛，你想杀了我吗？对，就是为了大佛。师傅，我不会跟你分财宝的，我不会。你留着自己用吧。哼，我真想不明白，一个人活在世上，为了这些财宝什么都不要了，不要你的师傅。不要你的师兄弟，不要徒弟，就连你的亲生女儿你都不顾。师傅
，就算你得到了这些财宝，又能怎么样呢？又能怎么样？你，你，你发什么神经啊？啊！这座大佛是黄金铸成的，还有无数的珍宝，你就不想要吗？啊，我才不相信呢！牛仔是什么诡计啊？啊，对对，我先拿几件珍宝，然然后我再找大成运。对，对。哎呀，大成运，别跟他去了，来了来了来了，来了来了来了来了来了来了快点，大家要相信我，财宝就。谁也抢不走，谁也抢不走。哼哼哼哼，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，拿过来吧。我的，我靠！我我的，我去！我的，我的，我的，我的。哎呀！